Hi, good evening, everyone. Good evening, Ruth. Good evening, teacher. Good evening, how are you? How was your day? Mm, very good. Oh, nice that you have a very good day. I see that some of you are still joining the room, so. But thank you for being on time. I know I was like a minute late, sorry about that. And the rest of you, how are you doing? How was your day? We are in the middle of the week. My, my miss, and how are your, your day? Ah, better than yesterday. Thank you for asking. I'm happy that you have a nice day too. Okay, so um, we're going to start in honor to you, to the people who's always early. And I'm going to start sharing. Uh, yesterday we were practicing a conversation, but we didn't have the time to, to check for our pronunciation. So that's what we're going to do right now. Meanwhile, the rest of the class is joining us. So yes, you remember this conversation, right? This is the last thing that we did yesterday. Mm, I would like to listen to a couple of volunteers to wrap like this conversation, just like a review. Volunteers. No volunteers to role play. Your teacher. Okay, Karen, Stephanie, and who wants to practice with Karen? Somebody, anybody? Great to practice with Karen. Okay, thank you so much. Okay, who's going to start? I'm a pharmacy. Alejandro, you're the pharmacy. Thank you. Yeah, okay. Okay, here we go. Hi, may I help you? Yes, please. Call I have something for a go. For a cough. I think I'm grading a call. Sure. Why don't, why don't, why don't try this cold drop? Thank you. And um, what do you remember for the skip? Okay. Well, we could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay, um, one morning, my husband has no energy. Is day. Can you suggest anything? You should try some of these multivitamins. They're excellent. They're excellent. Right. My first dear lady, both test, please. Okay. okay, thank you so much. I could barely hear, uh, but yes, I'm going to try to help you with some of the words that I heard. Um, uh, for example, this is Remember this. Sí, disculpe, no casi no escucho, hay una interferencia, no sé qué. Sí, es que ajá, hay, hay mucho ruido de background. Alguien creo que hay mucho ruido en la casa de alguien. Entonces sí, fue bien difícil escucharles, pero bueno, escuché algunas palabritas que tenemos que reforzar. Por ejemplo, esta es la primera. Cough. Eso se como cough. Ajá. Uh, recomendación, escríbanlas eh, ahí, impriman el material cuando sea posible o pueden escribirlo. Esto suena así como cough, cough. Entonces ya lo escribo ahí a la par para que no se me olvide y luego sigo pronunciándolo. Mm. Quiero ver otra cosa que escuché. Ah, uh, this one is, uh, ¿dónde está la de la? Dry. Esto es dry. 
dry. Entonces igual, hacemos lo mismo, escribimos como suena dry. It's not dry, it's dry, dry skin. Y one more thing, one more thing, thing. And let's see, and this is three large, large bottles, bottles. Mm -hmm. And that's it. And remember also that the conversation is in the platforms so that you can listen and repeat after you hear and continue practicing, but you're doing good. Uh, do we have two more volunteers? Me teacher. Edson, okay, who wants to practice with Edson? <clears throat> Me, teacher. Okay, thank you so much. You can start, Edson. Okay. Hi. May I help? May I help you? Yes, please. Could I have something for a coat? I think I'm getting a call. Sure. Why don't you try this cough drops? They work very well. Okay. I'll take one box and what what do you suggest for dry for dry skin? Well, you could get a, a jar of this new lotion. It's very good. Okay. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? You should try some of these multivitamins. They are excellent. Great. May I have the large bottles, please? <clears throat> Three large bottles. Okay, excellent. You did a very good job with this one. Uh, so, nothing to say. You did it excellent. Thank you Thank so you. much. Thank you. Thank you. Thank you for participating. Anybody else who would like to check? Me, teacher. Okay, Jancy. And who wants Me, to practice? Ruth. Okay, thank you, Ruth. Me, pharmacist. Okay. Hi, may I help you? Yes, please. Cough, I have. I have something for a cough. Something? I think something. Uh -huh, something? For a cough. Uh -huh. Thank you. I think I'm getting a cold. Excellent. Sure. Why don't you try this cough drop? They work very well. Okay, I'll, I'll take on bags and one do you? One box. One box. One box. And, and do you? What do you? What do you suggest? What do you suggest for? Dry skin. Dry skin. Dry skin. Mm -hmm. Well, you could get, excuse me, well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. And, okay, and one more, more thing. More thing. My, one more thing. More thing. My husband has no energy days. This. This. Days. Can you uh, suggest? Suggest. Suggest. Uh, <laughs> Excellent. Suggest anything? Suggest anything. Mm -hmm. He should try some of these multivitamin. They're excellent. Great. My, I have. 
three large bottles, please. Mm -hmm. Okay, excellent. You wanted to check. It. Remember here is something, como que fuera una seta, something. Uh, one, y aquí igual, thing, thing. Y esta suena como una de, this, 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 such as, y aquí es como una R, multivitamins, multivira, multivitamins. Mm -hmm. Excellent. So the only way to improve es la única forma que tenemos de a uh, uh, mejorar, de tomar el chance. Y qué bueno que ustedes lo hicieron. Felicidades, Ruth. Good job to you two ladies. And thank you so much to uh, Yancy as thank well. Good job. Okay. Um, let me, Fernando. Me, teacher. Yo. Yes. And Nidia. Okay, Fernando and Nidia. Okay, I the farmers. The pharmacist. Okay. okay. Hi, may I help you? Yes, it's called I have some time of for cold. I think my getting a cold. Sure, why don't you try this? Cough drops, they work very well. Okay, I'll Take one box and what do you suggest for dry skin? Well, you could get a jar of this new lotion. It's very good. Okay, any one more time. My husband has no energy this day. Can you suggest anything? You should try some of these multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Excellent. Very good job. Thank you so much, Nidia and Fernando. Great job that you applied. I remember that yesterday you, you couldn't practice that. You couldn't pronounce that word multivitamins and you did it great today. <laughs> Very good. So just Thank one you, thing, Mia. Fernando, remember here, help you. Hay que, hay que hacer ese corte, porque si no se va a help ah, you. So we need to help you. Help you. Ajá, y suena como que se uno pew, como que es como que el pollito. Help you. Uh, help yes, Miss, I, I, I understand uh, the English is, uh, hay que unir todo. Entonces yo pensaba que mm -hmm. era help you. No, help tiene. Help you. Porque si dice hell, es como decir infierno, right? So, tenemos ah. que decir help you, help you. Help you, help, help you. Help, tiene que poner los labios. Help, help you. Help you, ajá, uh -huh. el you se une, help, help you. you. Help you, excelente. Help you, help you, así. Ajá, uh -huh. excelente, Fernando. Help. Y Thank hay, you. hay este, palabras que sí es como bien importante hacer el, el, Por ejemplo, está este adjetivo modern, que tenemos que pronunciar la N, modern, porque si no, modern. Si es mon, modern, es como mamá, ¿verdad? entonces, yes, tenemos ah. que como uh, poner énfasis al, al final de las palabras, modern, uh, modern buildings, por ejemplo, si digo modern mm -hmm. buildings, son edificios modernos, oír que no sean modern buildings, so, yes, Se unen, pero aunque las unamos, tenemos que hacer el, el, el final. Por ejemplo, en este caso, que es P, una P, uh, cerrar, ¿verdad? poner los labios en help y luego unir con el you. Help you. Help you. Help Excellent. You. Ajá. Y aquí escuché, okay, suggest. Remember que esta doble G suena uh, G. Suggest. Suggest. No es, su, su, eh, se, a veces es como sugerir, se nos cruza el español y es sugerir, o so, so yes. entonces a veces sí sucede, pero recuerden que suena como G, suggest, suggest, and then thing, thing, remember. Well, you did it great, excellent job. Thank you so much for um, 
for that willingness to practice. Good. Miss. Uh, ¿Cómo se pronuncia uh, este? Eh, ¿Dónde está? Ok. All o <laughs> no la puedo pronunciar. Ail. Ail. Okay. Ail. Uh -huh. Ail. Ail take. Así. Excelente, ajá, suena como okay. que dijéramos I'll, ahí se las escribí en el chat. I'll take it. I'll take it. I'll take one box. I'll take one box. I'll okay. take one box. Thank I'll you. take one box. You're welcome. Okay. And now, um, and let's, we have a video about the use of the modal auxiliaries. We're going to, um, Watch the video together and then you tell me if there is any question about it. Could may for suggestions and requests. Modal verbs can, could, may for requests, suggestions. Can I help you? May I help you? Can I have a box of cough drops? Could I have something for a cough? May I have a bottle of aspirin? What do you suggest for dry skin? What do you have for dry skin? Try some of this lotion. I suggest some ointment. You should get some skin cream. In this case, can, could, and may are being used in question form to suggest or give advice. This is how we use them. Model verb plus subject plus verb have plus complement plus question mark. Can I have eye drops? May I have an ointment? Could I have some aspirins? What I want you to do now is to write a sentence using each modal verb learned. Please write them in our discussion box. Okay, um, do you have any question about the video that you just uh, watched? Is it clear the use of these models? Teacher, I have a question. Mm -hmm. yes, yes, what, is the what is the difference between modal verbs? Can, could, and may. Okay. Um, and between, well, in the case of can and could, uh, they are basically uh, same, but we have to take into account something. Uh, when we are offering help, cuando es para ofrecer ayudas, uh, podemos usar can or could. Um, por ejemplo, aquí uh, ven, can I help you? Uh, perdón, sorry. Can y may. Um, esos son para ofrecer ayuda. Porque could tiende a ser pasado también. Entonces, uh, can y may, si se fijan, los dos están en la pregunta, ¿verdad? Y creo que ahí es donde queremos saber cuál es la diferencia. La diferencia entre can y may es que cuando lo estamos us usando para um, pedir ayuda, para ofrecer, perdón, ayudar, may es más, eh, may es más polite, cortés. May es más cortés. Y can, um, can tiende a ser como más informal. Uh -huh. Pero igual se puede usar para ofrecer ayuda. Eh, can I help you? Te puedo ayudar. Pero es como, como más confianzudo, digamos. Can I help you? O may I help you? Esto es cuando estamos ofreciendo ayuda. ¿Ok? Hay diferentes formas de hacerlo. Uh, pero si lo hacemos con may, esto es más uh, cortés, más formal. Eh, la diferencia con could, ¿por qué no puedo usar could para ofrecer ayuda? Si usted fija, aquí estoy diciendo, can I have a box of cough drop or could I have something for a cough? 
en estas dos estoy pidiendo. Estoy pidiendo yo ayuda. Ok, estoy pidiendo algo. Entonces, para pedir podemos usar los tres. Can, could y may. Cuando nosotros pedimos. Ok, pero para ofrecer solo puede ser can o may. No podemos ofrecer ayuda con could. Uh -huh. Porque could, como le digo, tiene, uh, uh, sí, podría ser como podría. Entonces, eh, no tiene sentido eh, ofrecer ayuda con podría ayudarte, cura y happy. No se usa, realmente no se usa. Sí lo puedo usar eh, para sugerir, pero no para ofrecer ayuda. ¿Alguna sí, otra pregunta? Sí. Una pregunta. Uh -huh. Y entonces sería, para ofrecer ayuda, sería solo me y quién. Ajá. Eh, pero igual, quién se puede también usar para pedir ayuda. Sí. Ok. Uh -huh. Yes, I have a question. Uh -huh. eh, ¿Quién es, es para más informal y May es para ser más, más cortés y más este, elegante? Uh -huh. Así dijo, ¿verdad? Sí, digamos, ¿Quién es... Eh... Como digamos, ambos son formales, ninguno es malo, como que vayamos a, a satanizar el Ken. Por a, hay gente que dice Ken es informal, entonces ya como que les da miedo usar el Ken. No, uh, ambos están bien, eh, pero si usted quiere hacerlo de una manera más cortés, el uh, ofrecer su ayuda de una manera cortés, utilice May. 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 May I help you? Ajá, o puede uh, decir how, utilizando how, may I, how may I help you? O how may I assist you today? Uh -huh. How may I assist you today? Ahí se los estoy escribiendo en el chat. How may I assist you today? How, how can I assist you today? Cualquiera de los dos. Puede usar can o may para ofrecer ayuda, pero may es más uh, polite, más cortés. Uh -huh. Ninguno de los dos es malo. Tienen el mismo uso, pero may es más uh, formal o cortés. Uh -huh. Alejandro. Como para decirle a las personas, digamos, que no conocemos, podríamos usar el mail, ¿verdad? Okay. Uh -huh. Uh -huh. Ya con oh, el no. confianza, sí, con el que, o, depende así como la persona. Ajá, o en ambiente laboral, aunque no es como que lo exijan, ¿verdad? Porque, uh, pues, bueno, tengo compañeros que usan can, how can I assist you today, how may I assist you today, and that's okay. Uh -huh. Ambos están bien, pero si usted quiere sonar más cortés, use May. Alejandro. Yes, thank you. Uh, yo quería decir que could es pasado de can, right? Entonces, eh, ¿en qué momento? Si, si yo quería, si yo, di ejemplo, yo digo yo puedo, que es en presente, eh, se podría decir, yo pude haberte ayudado, más eh, no llegué a tiempo, por ejemplo. Podría decirse así como en inglés, eh, I could, I could, I couldn't, I couldn't help you, but because don't come, come back, eh, or I come back later, or I came back later. O something like that, no sé, help me. Ahorita le ayudo sí. con eso, Alejandro. Okay. Uh, yes, hay una. Ah, hoy no. <ríe> si sí, ven que, ajá. Ok, Alejandro, ahorita vamos a explicar eso. Eh, Joana. Eh, sí, teacher. Eh, could se usa para pedir permiso. Porque dice podría. 
en el pasado del quién. ¿Y qué es el pasado del Veo quién? Veo que hay una confusión con el could. Sí, could es el pasado sí. de Ken. Pero uh, lo que pasa es que ahorita les explico. Eh, ok. Ambos tienen la misma confusión y es válido porque esto de los models es bien extenso, la verdad. Eh, el could salir. es, por ejemplo, perdón, could es podría. Podría ayudarte. Buen paso. ¿Verdad? Y, y can y may es puedo ayudarle o como anteriormente se lo mencionó, ¿verdad? Y uh -huh. por ejemplo, may, un ejemplo, may I go to the restroom. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, así lo logro. Bueno, así, así más o menos yo tengo la, la, la idea. No sé si me equivoco. No sé si no me corrí. Entonces, could es podría. Podría. Ajá. Could es podría. Y también puede interpretarse como podía. Ajá. Si decimos que can es, uh, que could es el pasado de can, entonces es podía, refiriéndome a una habilidad en el pasado. Acuérdense que can es para hablar de habilidades, ¿verdad? Podemos decir I can speak English. I can ride a bike. I can um, play soccer. So, es para hablar de habilidades. Si lo uso eh, eh, como el pasado de can y decir es could, entonces es podía. Es una habilidad del pasado que ya no la tengo ahora. Puedo decir I, I could, uh, uh, I could yeah, run fast when... I was a little uh, child. Okay. Um, I could run fast when I, went, uh, when I was a little child. So now I can't. I can't run. If I try, I'm going to die. <laughs> so yes, ya no tengo esa habilidad. Podía correr rápido cuando era una eh, pequeña niña. Now, not anymore ni para alcanzar el bus, no, ya no me da. Entonces una habilidad en el pasado que ya no tengo. Entonces ahí, um, ahora, um, could también se utiliza para request, ok. Entonces aquí estamos diciendo could para, ok, lo vamos a, a habilidad, en el pasado y para uh, request, que es como solicitud, ¿verdad? Uh -huh, solicitudes. Entonces, could, habilidad en el pasado y solicitudes. Esa es la diferencia. Y es que la confusión viene porque los auxiliares tienen varios usos y no puedo utilizarlos todos para el mismo fin. Y de ahí viene que se confunden. Y es como que yo tenía idea de que Ken, eh, que Kurt es el pasado de Ken. Pero entonces si Ken es el pasado, si Kurt es el pasado de Ken, entonces ¿por qué estoy pidiendo cosas con Kurt? Uh -huh. Porque si yo pido algo con Kurt, se traduce como podría y no podía, ¿verdad? Por eso les hice la traducción al principio. Podría si lo voy a ocupar para solicitar algo. Por ejemplo, podría, uh, podría uh, um, ordenar una hamburguesa. Could I order a burger? Uh -huh. Podría, necesito ordenar, quiero algo. Entonces ahí es eh, para solicitar. 
Um, could you help me, please? ¿Me podrías ayudar? Estoy solicitando ayuda. Ok. So, depende cuál es el uso, cuál es el contexto. Could lo puedo utilizar para estas dos cosas. Para solicitar algo o para hablar de habilidades del pasado que ya no están. Esa es la única vez que yo puedo utilizar could. Eh, y como ven, no lo puedo uh, utilizar para ofrecer ayuda. Y ahí viene la diferencia. Puedo ofrecer ayuda con can y may, pero no voy a ofrecer ayuda con could. Uh -huh. Entonces, cada auxiliar tiene como usos y significados. Y de ahí a veces viene confusión. Voy a buscarles un material porque como pues eh, las clases son tan cortas, el tiempo nos lleva corriendo con que haga la plataforma, los ejercicios, desarrolle los contenidos. Eh, pero les voy a buscar algo donde esté resumido cada auxiliar y en qué ocasiones lo puedo utilizar. ¿Les parece? Yes, okay, yeah. teacher. Okay. Thank you. Yes, thank you. Thank you. Y no sé si les quedó un poquito más claro el could. ¿Y el can? Yes, teacher. Thank yes, you. Ok, excelente. Eh, yes. No duden que si eh, necesitan más ejemplos o más explicación o, o decir, no tengan pena decir y podríamos eh, tener una clase de solo los auxiliares. Porque, ajá, podemos correr con otras cositas, por ejemplo, el ejercicio es bien fácil, me lo podría saltar el listening es rapidito, me puedo quitar las readings y a hacer tiempo para ayudarles a reforzar otras cosas. Así es que uh, podemos hacer uh, movimientos para poner algo que no es que me salga del contenido, estoy hablando de los models y reforzando eh, lo que, cosas que mencionan, ¿verdad? Así que pues sí, vamos a hacer el sí, chance. Ser, sería muy buena una clase de solo este tema solo para models. que lo entendamos a la perfección. Okay. Ah, voy sí, a procurar hacérselas para el viernes. Mañana voy a procurar avanzar porque tendríamos que tener terminado, creo. Le sería la clase de 6, 7. Sí, voy a tratar de cubrir para el viernes hacer un espacio para los models. Ok. Ok, como ven acá, igual en el cartelito este, eh, en español para que sea más claro, eh, los temas gramaticales son confusos y por eso <ríe> está explicándoles un poco de los usos de, del could y el significado. Entonces, si se fijan en el cartelito acá del grammar spot, está que can y may lo puede utilizar para uh, ofrecer ayuda. Ok, ahora. Con los tres puedo pedir ayuda, pedir algo, request, solicitar. Can I have a box of cough drops? Could I have something for a cough? May I have a bottle of aspirin? Uh -huh. Entonces, si se fijan, no hay ninguna diferencia. Esos tres los puedo utilizar para solicitar algo, can, could, or may, y no hay ninguna diferencia. Uh -huh. Solo uh, si queremos ponerlo de alguna manera, can, digamos que es más uh, friendly, informal, could and may are formal, polite. And that is the only difference. Uh, so being said that, we're going to circle the correct words And this is kind of easy. So uh, we're going to do it together here in the main section. And you tell me, in this question, can or could I help you? Can. 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 Help you. Uh-huh, can. Uh-huh, that is the uh, most appropriate word to use here. Now, in the second question, may or do? Do. Uh, no, may. 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 Do. Do. May, do. ¿A dónde? Um, acuérdense que do es un auxiliar de presente simple. 
Eh, si estoy pidiendo algo, acuérdense que estamos viendo cómo pedir algo. Y aquí no mencionamos el do, ¿ok? Porque no puedo pedir ayuda usando do. El do es un auxiliar del presente simple. Entonces, si yo digo, do I have something for each eyes? ¿Qué estoy preguntando? No. El do no tiene significado. Ajá, que si lo tengo. Exacto, Alejandro. ¿Tengo algo para picazón en los ojos? I don't know. No sé si lo tenés, ok. So, ajá, do no puede ser. Es un auxiliar de presente simple y ese no tiene significado como auxiliar. Solo nos ayuda a indicar tiempo. Entonces, para pedir, en este caso, usamos may. Uh, yes, uh, may I have something for each eyes? And then the next, sure. Too cold. You could try. Too cold. Yes, you could try. Possibility. You could try, Padrias. Uh, you could try the uh, bottle of eye drops. Mm -hmm. Now, the number two. Suggest. Suggest. Uh huh. Suggest. What do you suggest for sore muscles? Why don't you? Ointment is excellent. Try. Try this try. ointment. Try. Uh huh. I don't try this ointment. It's excellent. Okay, I'll take it. And number three? Yes. I suggest. Could I suggest? Uh, could I suggest a box of bandages, please? No, I have. Could I have? Could I have? Could I have a box of bandages, please? Uh -huh. A veces hay que leer todo para saber qué es lo más indicado. Okay, here you are. And then, and what do you for insomnia? Suggest. 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 Uh -huh. And what do you suggest for insomnia? Uh -huh. Should. Huh? You, you should, should try this try. herbal tea. You should try this herbal tea. It's very it's relaxing. Really like okay. Okay. Uh, good job with this one. Uh, let's continue then to the next uh, exercise. This is a listening exercise. And uh, remember that if you have not printed the material, you can work in your not. <laughs> so... I have the audio program here. Okay, what is it about? Okay, the men's feet are sore or the men's feet are itchy. That's the situation number one. So we're going to listen and check what is the problem. What is each person's problem? If you have not printed the materials, no worries. You just write number one and the problem, number two and the problem and so on. Okay. Uh, the woman can't sleep is the number, uh, sorry, number two. The woman can't eat. Uh, number two, next option. The woman has an upset stomach. Number three, the man has difficulty sleeping. Or the man is sleeping too much. Number four, the woman burned her hand or the woman has a bad sunburn. Any question about the vocabulary? Sunburn, teacher. A uh, sunburn. Uh, the sunburn Some is madura. una quemadura, quemadura de sol. Uh -huh. mm -hmm. Quemadura de sol. A sunburn. Itchy. Uh, itchy. Uh, itchy. 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 Uh, es cuando hay picazón. Uh -huh. Upset stomach. 
Es cuando anda el estómago molesto, o moleste en el estómago. Uh -huh. Any other question? What is burner? Burned. Burned? Ok, el verbo burn es quemar. Aquí está en pasado, burned. Quemó, Quemó. su mano. Uh -huh. oh, ok. Any other question? I hate this. Okay, are you ready for the listening? Let's identify each person problems. I'm going to play the recording and if necessary, you can tell me and I play it once again. Page 82, exercise 10, listening. Try this. Part A, listen to four people talk to a pharmacist. Check each person's problem. One. Can I help you? Yes, I'd like something for my feet. I went on a long hike yesterday and my feet are really sore. I see. Why don't you try some of this ointment? You can put it on at night. It's very good for sore feet. I use it myself, actually. Two. Excuse me. I'm looking for something for a stomach ache. I see. How long have you had this problem? For a few days, and it's getting worse. You could try this medicine. It may help, but I think you should see a doctor. Three. Can I help you? Yes, I just came back from London on a long flight, and I'm having trouble sleeping. We have several things for that, including sleeping pills. But try some of this herbal tea. It's very good for jet lag. Drink some before you go to bed at night. Thanks. I'll try it. I don't like taking sleeping pills. Four. Good morning. What can I do for you? Um, I need something for a burn. I burned my hand a little when I was cooking last night. See? Oh, yes. I'll give you some cream for it. After you put on the cream, place a bandage over it for a few days. You should be fine. Thanks. Are you okay uh, with the answers? Did you gather all the information? Or you want yes, to listen please. again? Huh? Yes. Repeat, yes. Please, please. Repeat again. Repeat, please. Okay. Uh, we're going to listen again. Page 82, exercise 10. Listening. Try this. Part A. Listen to four people talk to a pharmacist. Check each person's problem. One. Can I help you? Yes, I'd like something for my feet. I went on a long hike yesterday and my feet are really sore. I see. Why don't you try some of this ointment? You can put it on at night. It's very good for sore feet. I use it myself, actually. Two. Excuse me. I'm looking for something for a stomach ache. I see. How long have you had this problem? For a few days, and it's getting worse. You could try this medicine. It may help, but I think you should see a doctor. Three. Can I help you? Yes. I just came back from London on a long flight, and I'm having trouble sleeping. We have several things for that, including sleeping pills. But try some of this herbal tea. It's very good for jet lag. Drink some before you go to bed at night. Thanks. I'll try it. I don't like taking sleeping pills. Four. Good morning. What can I do for you? Um, I need something for a burn. I burned my hand a little when I was cooking last night. See? Oh, yes. I'll give you some cream for it. After you put on the cream, place a bandage over it for a few days. You should be fine. Thanks. Okay, so let us check. 
uh, Fernando, what is the problem in number one? The problem is uh, demand, demands feed are sore. Let's check. Excellent. That is correct, Fernando. Select someone for number two. Select a number. A person, uh huh. Uh, a classmate. I shall, I pick. Uh... Angelica, Elena, David, pick, uh, Karen. <laughs> Amilcar, Edgardo Hernandez. Okay, Amilcar, number two. The number two, the woman has a uh, upset stomach. Excellent, correct. The woman has an upset stomach. Uh, Amilcar, select someone for number three, another classmate. Uh, Mendes Callejas, Angelica y Amilet. Angelica, uh, hello. Uh -huh. uh, the man has difficult sleeping. Excellent, that is correct, Angelica. The man has difficulty sleeping. Select someone else, Angelica, for number four. Okay, um, it is Elena. It is Elena. It is, are you there, it is? And we may select another person. Mm, Alejandro. Ah, no, ya estuvo, ¿verdad? Mm -hmm. Karen Stephanie. Karen Stephanie, do you have the number four? The woman wonder her hand. Yeah. Yes, excellent. The woman burned her hand. Very good job with this one. Now uh, let's continue practicing here. So that was pretty easy. You did an excellent job. Okay, now that you listen to these conversations and the previous one, uh, you're going to go to the breakout rooms and role play with this. Um, one of you is going to be the customer and the other person is going to be the pharmacist. Let's see, um, the customer in a thruster, you need something for low energy, something for the flu, Something for a backache, something for dry skin, something for an upset stomach, and something for sore feet. Ask for some suggestions. Uh, okay, so in this one is a conversation or short conversations that you can uh, create similar to this one. Remember that the pharmacist is going to start um, offering help, okay? And uh, you can do it in different ways. For example, here we have, how may I help you? Okay, another way. Otra forma en que se puede hacer? Can I help you? Can I help you? Uh-huh, or how can I? How can I assist you? This is another way. How can I assist you? Y pueden cambiar el can por el may. Remember, how may I assist you? How may I help you? Etc. Okay. And uh, yes, could I have something for a cough? Pueden preguntarlo así. Could I? May I? Or can I? Acuérdense que están eh, todas esos auxiliares se pueden utilizar para Pedir. So you can ask, uh, can I have something for low energy? What do you suggest? Mm -hmm. Y ahí pueden, uh, como ustedes quieran en el grupo, eh, pueden hacer, por ejemplo, si en el grupo está um, 
Joanna, eh, Jancy, José Daniel, Elvira. Podemos decir, ok, Joanna es la pharmacist. Jancy le pide ayuda con el primer caso, José con el segundo, Elvira luego es el tercer cliente y así o pueden ir rotando. Ok, ahora Jancy es el farmacista y así. Ok. Uh, any question? No questions? No question, teacher. Ok, so let's practice. Teacher. Hola, hola, ¿quién puede compartir? Sí, yo no la tengo. Yo porque se borra cuando estoy compartiendo y trato de borrar, se borra. Pero sí tengo la imagen. No tengo Pero ahorita solo vamos a, a repasar, no vamos a escribir nada. Okay. Ah, espera, espera, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Quiero ver, quiero ver. Ya, ya le comparto, solo estoy buscando la. No, este es otro. No, ah, yo no la tengo. tengo. Ahí lo, okay. lo compartí en la noticia. Okay. Ahorita lo voy a compartir. Vos las dejaste ahí. Fíjate que estoy en clase. Mira, que estás en clase, ¿qué? ¿Estás trabajando? Vaya. Yo lo ver. Lo. Ok, sí. sí. Vaya, aquí está. Vaya, dice, can I help you? You are a customer in a drugstore. You need something you're low energy. Vaya. Tendríamos que ayudar a este, uh, can I system? Yeah? Something mm -hmm. for okay. low energy. Ajá, correcto. Sí, ¿verdad? Can I see sí. Something for low energy. Ajá, puede ser. Eh, how can I... Something... How can I help you eh, for some... some perdón, I'm sorry. Something for low energy. Ajá. Uh -huh. Or can I... Something... I can I... Something... Uh, I can... Vitamin... Uh -huh. Vitamin, uh, vitamin, uh, bebibles o no sé, inyectados, no sé cómo se dice, vitamin, bebibles, las joyas bebibles o uh, inyectados. Uh -huh. okay. 
¿Quién, quién es más extraño pues yo porque no como estoy compartiendo no puedo ver quiénes están para que también No, no sé quién puedan está. participar Karen, David, Ruth. Estudiar eh, school for eh, ejercicio, trabajar en este. <ríe> Ah, for our energy, something for our energy. <clears throat> o va a ser un... O para dormir. Low energy es cuando tiene batería baja o no. Cuando Ya, tiene sí. falta de vitamina, Uh falta de energía, algo así entiendo yo. -huh. Va a ser un, un, un energizante. Un energizante, energizante, una agüita energizante. bebible o una vitamina, una vitamina. Ajá. Una uh agüita -huh. So you should try a uh, Red Bull, something like that, you say? <laughs> Red Bull. Ok, ajá. Oh, the beer. <laughs> no. Esta te va a dormir. Y la otra es... Eh... Uh, coffee también. Ah, uh, coffee, sí. Drink, drink coffee. Drink coffee. Bien cargado para que quite el sueño. Y el otro, something... For the flu. Uh, una Something for drugs, the flu. drugs, cup, drugs, cup. Rosco, oh, oh. oh. cough eh, drops, tea, cough drops, cough drops, side of, side of, cough drops, side of, uh, cold, oh, uh vitamin. -huh. remember to say you can try or you could try, you should try cough drops. Uh -huh. Va por Ubik. <ríe> Pica por Ula, hija, eh, centro minofén. Hey, vitamin C. Vitamin C, ajá. oh, sí, ginger, ginger tea. De jengibre, ginger tea. Ginger tea. También eh, dice Drink water a lot, a lot. Drink water. Vaya, ahora la de otra es something for a package. El vacation es para el dolor de garganta. ¿ve? No, dolor de, de espalda. De espalda, el dolor de espalda. Okay. Uh -huh. Puede ser la, ¿cómo se llama? Eh, pad on... Hoy, hoy me Pad, no hoy, cuento. pad, Ajá, pad algo así. on it. Pad on Hoy, it. hoy, hoy, hoy. Un parche, hoy. de parche, de post, post de parche. Ajá, Parche de remember, parche. like a hitting pad. Hidden tea, parche. A hitting Ajá. parche. I see the, I see the doctor. Ah, ¿qué es? ¿Cómo se dice inyección, teacher? Inyección para el dolor. Yeah, you can say an injection. Injection, ajá, la inyección. Oh, oh, I see the chiropractor. Practice, ajá. De machas, machas. Oh, no se dice ungüento. ¿O oh, dice ungüento? Me olvidé. Hoy, hoy para sobar, significa? Sí, para los pies. Dry skin. Se me ha olvidado. Alguien que nos recuerde que es el dry skin. What is the meaning? Piel seca. Ah, piel seca. Thank you. Ah, pues sería. Eh...
Y lo último, ¿será cierto que tenemos que tener nuestro propio acento para poder hablar inglés? Porque no es el mismo acento el que hablamos en español. Ah, uh, mm, I think that, uh, creo que sí, porque tanto él como yo tenemos acentos muy distintos. Pero eso creo que se crea con la experiencia que usted vaya vaya yendo a otras personas, com se comunica con otras personas, hable con otras personas. Incluso a veces se le puede contagiar ese acento a usted de otras personas a usted. Exacto. Sí, Vamos quiero, a quiero decirles que nos han dejado aquí son las 10 y 1 y entonces no hay mensaje que regresemos a la a la sala principal, o por lo menos yo no lo he visto. Acá estoy, so, ya lo voy a sacar, porque ajá, hasta que no me ha chequeado asistencia, o sí. No. He ido teacher. <laughs> Hello. Yeah, I heard that you were having a great time. So I heard you practicing. Los escuché practicando. Se estaban divirtiendo. Y yes, no me fijé que ya no eran días. I'm sorry again. <laughs> Voy a poner una alarma para pasarles la lista y para terminar a tiempo. So uh, vamos a chequear asistencia rapidito ya cuando todos hayan salido de los breakout rooms. So no sentí el tiempo, de verdad. Sorry. Um, voy a chequear asistencia y cuando escuchen su nombre de present y todo ya se pueden desconectar. And uh, see you tomorrow. I'm just waiting for five people. They are still in the breakout rooms. Okay. Okay, everybody's back again. So I'm going to check attendance and I'm sorry, uh, I didn't. <laughs> I didn't realize that it was time to finish, that the time was over. So I'm just going to check attendance, say present, and you can disconnect, okay? Um, let's start. Uh, okay. I promise I'm going to set up an alarm for avoiding this. <laughs> okay, uh, Amilcar Edgardo. Present teacher. Thank you, Amilcar. Angélica Yasmin. Sorry, Angélica Yamilet. I'm here, teacher. Angélica, have a good night. Celia del Carmen. Yes, teacher. Thank you, Celia. Have a good night. David Alberto. Present. Thank you, David. Good night. Edson Stanley. Present, Miss. Thank you, Edson. See you tomorrow. Elena Noemi. Elena Noemi. Present teacher. Tomorrow. Elvira Lorenza. Elvira Lorenza. Fernando Alberto. Present teacher. Present teacher. Present. Thank you, Elvira. Thank you, Fernando. Have a good night. It is Elena. Thank you, Miss. Have a good night, too. Good night. It is Elena. Joanna Yesenia. Joanna. Present teacher. Present Thank teacher. You, Joanna. Have a good night. Thank you. Good night, teacher. Good night. Jose Daniel. Present teacher. Thank you. Have a good night, Jose Fernando. Present teacher. Thank you, Jose. Good night. Good night. And Stephanie. Present teacher. Thank you, Karen. Sleep well. Good Carla night. Selena. Present teacher. Thank you, Carla. Have a good night. Carla Yasmin. Present, Miss. Thank you, Carla. Sleep well. Have a good night, Miss. Take care. Thank you. Kevin Alexander. Kevin Alexander. Nidia Esmeralda. Present teacher. Good night. Well, good night. Oscar Alejandro. Present teacher, good night. Sleep well, Oscar. See you tomorrow. Reina Elizabeth. Thank you. 
Present Thank Reina. you. Thank you, Reina. Sleep well. See you tomorrow. I see you tomorrow. Good night. Emi, good night. Ruth Noemi. Present teacher. Good night. Well, Samuel Isaac. Present teacher. Thank you, Samuel. Thank you for joining and sleep well. And Jancy. Present teacher. Thank you so much, Jancy. Take care. See you tomorrow, everybody. See you tomorrow. Good night. Good night. Thank <laughs> you.